channel I Asit lah sekian lama aku gak bikin video yang aku ngobrol kayak gini sama kalian akhirnya sekarang kembali lagi dan pastinya dengan sesuai judulnya kalian udah tahu kalau aku akan unboxing lagi Xpis Menas One Paranoes 2.0 Nah kalau kalian sudah pernah nonton video aku sebelumnya, aku juga pernah unboxing Nike X Peace Minus One Palace yang pertama Kalian bisa nonton video di sini dan juga aku juga seperti bikin style kayaknya Nah sekarang aku dapat kesempatan lagi untuk bisa unboxing Nike Paranoise nya G-Dragon yang kedua Nah buat kalian yang belum pertama kali mampir di channel aku Aku berfokus di Korean Culture dan juga Fashion Jadi kalau kalian Hobinya mirip-mirip lah sama aku, boleh banget jangan lupa subscribe dan juga tekan notification di channel aku ya Jadi tak berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing Nike-nya yuk Jadi di sini aku ada dua Nike Express Brothers Watch Maranus 2.0 Jadi ya kebetulan aku dapat menang covernya 2 biji Tapi ini dua dunia saya saku, jadi nanti kita siwat apa yang akan aku lakukan dengan dua barang ini <laughs> yang pasti ini kita ambusinya satu aja ya karena yang pasti kan dua-duanya isinya sama jadi sebenarnya nah, kita harus yang pertama boxnya itu basically sama kan saya lihat di sini ada pattern bunganya dan di sini juga ada tulisan tulisannya dan kalau kalian coba gabungin kedua desain box ini sebenarnya tulisan nyambung yaitu flower is the youth Of life. Jadi ini pasti kayak Sally Dragon yang di pack menjadi sebuah packaging Oke, okay. jadi dari segi desain box, dari yang pertama sampai kedua nggak ada perubahannya sama Nah setelah dibuka juga, di dalamnya juga sama seperti yang sebelumnya Dia ada paper wrapnya dengan tulisan uh, Nike Just Do It dalam bahasa Korea yang bacanya adalah Kenyang He Jadi Just Do It Ini juga sama, tidak ada perubahan yang berubah itu hanya sepatu ya. Ada ini dia Paranoid 2.0. Jadi yang 2.0 ini warnanya itu counterwise dari yang Paranoid pertama dari yang putih jadi kan yang hitam jadi putih. Nah di dalamnya seperti yang dulu juga dikasih ini. Ini apa namanya? Kancing, aksesoris buat di bawah sepatunya dan juga dikasih satu shoelace lagi yang berwarna putih Nah bedanya itu adalah shoelace nya yang asli itu kan warnanya hitam Tapi ujungnya itu merah Seperti stiker yang ada di Pisman Sona beneran Cuma jadi ini shoelace di ujungnya Sedangkan shoelace yang tambahannya Yang warna putih ini Ujungnya itu hitam dan ada gambar bunga di isinya Jadi bener-bener tinggal terserah buat pakai yang mana, suka yang mana dan juga selain ada shoelace dan ada kancingnya dikasih juga ini hand tag yang berwarna putih dengan bisi warna hitam tulisannya ya G-Dragon Just Do It Nike 1988 sesuai tahun kelahiran Gigi dan juga Peace Manson ini sih yang pertama itu stiker ya jadi ini bisa dibuka jadi aku gak tau ini stiker juga atau bukan tapi kayaknya sih Iya sih, cuma aku malah buka sih jadi ya nanti dia seperti ini aja. Dan untuk dari sepatunya sebenarnya sama sama yang pertama. Di sini ada bunga di isinya yang berwarna hitam dengan tengahnya kuning. Dan seperti yang aku pernah ceritain juga dulu kalau bunga di isinya Pisuena Santos selalu ompong ya, ompong di bagian arah jam 8 Itu sesuai angka kesukaannya gigi di bagian lidah sepatunya. Di bagian sini ada sus Nike seperti biasa Di bagian midstone ini ada kayak goresan-goresan koas gitu Yang gak pernah sama di semua sepatu Jadi bener-bener semua sepatu, semua pair paranus itu punya keunikan dan perbedaannya masing-masing Selain itu, yang membuat paranus unik yang pasti adalah pattern di dalamnya ini juga sama seperti yang pertama, warna putih di sekeliling ini nanti akan pecah seiring pemakaian Dan nanti cracknya akan jadi seperti apa, aku juga belum tahu dan aku juga nggak mau pecahin sekarang Karena aku mau bener-bener dia kayak pecah as natural, senaturalnya aja Jadi nanti kalau udah pecah baru dibikin video yang lain dan yang berbeda Jadi ini dia, nanti kita akan nulis to point 
Nah pasti sekarang ini kalian lebih ini gak sih? Bedanya yang pertama apa sih gitu? Apa bener-bener sama persis? Apa spesialnya yang kedua sama yang pertama gitu ya kan? Nah karena aku juga punya yang pertama Jadi di video kali ini aku juga akan kasih kalian detail-detail perbedaan masing-masing Dari parameters yang pertama dan parameters yang kedua itu Nah kalau dari fisiknya seperti aku bilang tadi Kalau warna itu benar-benar counterwise Jadi dari yang hitam menjadi putih Yang putih menjadi hitam Dan juga yang berbeda itu adalah warna basinya Basi yang ada di lidah sepatunya ini kalau yang pertama itu di sini itu kan warna putih dengan tengah warna kuning. Sedangkan kalau yang kedua itu desinya berwarna hitam dengan tengah warna kuning juga. Dan selain itu yang berbeda adalah di shoelace-nya. Kalau yang pertama itu kan shoelace-nya warnanya putih, sedangkan yang kedua itu shoelace-nya berwarna hitam dengan ujung warna merah. Jadi ujungnya ujungnya itu sebenarnya sama, sama-sama warna merah. Tapi shoelace-nya diganti jadi putih ke hitam. Sedangkan untuk shoelace tambahannya juga sama Yang pertama itu warna hitam Dan yang kedua itu warna putih Tapi ujungnya itu sama-sama gambar besi Jadi bener-bener nah ini tuh kayak Digabung-gabung Jadi ubah dikit gitu lah ya Sedangkan untuk aksesoris yang berupa kancingnya ini Dua-duanya sama Gak ada bedanya Dan yang terakhir itu yang berbeda adalah tagnya Ini sama seperti sepatu juga Warnanya cuma di flip doang Dari yang hitam jadi putih Yang putih jadi hitam Oke, jadi segitu aja perbedaan dari para noise yang pertama dan yang kedua Dan juga unboxingnya juga Gak gitu beda jauh kan secara signifikan Cuma warnanya doang yang terlihat berbeda Well, aku gak sabar sih untuk nunggu hasil crack dari masing-masing kedua ini Kalau kalian sendiri, kalian lebih suka yang pertama atau yang kedua? Kalau aku sih, menurut aku yang pertama itu lebih original karena yang pertama kali banget keluar gitu kan kayak Jiti dengan Nike sedangkan kalau yang kedua ini ya sama-sama Jiti juga sih yang bikin cuma mereka aku aku sih lebih prefer original kalau nggak sabar untuk coba pakai ini dan melihat hasil crack akhirnya seperti apa oke segitu aja video kali ini semoga kalian suka jangan lupa subscribe like juga And ya, yeah, uh, aku masih bakal produce video lain yang berhubungan dengan ini. Jadi ditunggu ya video selanjutnya. Enyong, see you on my next video.